அண்ணன் ஜம்புலிங்கத்தை பிடிச்சு கொடுத்து அவரை தூக்கலவோட காரணமாக இருந்த அந்த சோமநாதபுரம் ஜமீன்தார் ரத்தனகுமார் தன் குடும்பத்தோட இந்த வழியாத்தான் திருவிழாவுக்கு போறான் இப்ப என் நெடுநாளைய வஞ்சத்தை தீர்த்துக்க சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கு ஜமீன்தார் நீ தப்பிக்க முடியாது எங்க அண்ணனை கொன்னதுக்கு பழிக்கு பழி தேய் முத்து கருப்பா மரியாதையா சரணடைஞ்சிரு இல்ல உங்க அண்ணன் போன இடத்துக்கே ஒன்னை அனுப்பி வைப்பேன்
राणिय <laughs> ராணியம்மா நானும் பலவிதமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் அனுப்பி இருக்கிறேன் திவான் நீங்களும் பன்னெண்டு வருஷமா தேடுறீங்க எனக்கும் வயசாகுது எனக்கு பிறகு இந்த ஜமீனுக்கும் இந்த ஜமீனை சேர்ந்த கோடிக்கணக்கான சொத்துக்களுக்கும் வாரிசு இல்லாம போயிடுமோன்னு கவலையா இருக்கு அப்படி சொல்லாதீங்க ராணியம்மா வேற வழி நான் உயிரோடு இருக்கிறவர காதா கிடைக்கல என்ன ஏற்கனவே ராஜா எழுதி வச்சிருக்கிற உயில் படி இந்த சொத்துக்களையும் இதுல வர்ற வருமானங்களையும் ராஜா பேர்ல இருக்கிற டெஸ்டுக்கே கொடுத்துட வேண்டியதுதான் வக்கீலையா ராணிமா அப்படியே தஸ்தாவேஜுகளை ரெடி பண்ணுங்க नूर वगैपा नूर सुबैपा 
போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து மரப்பா ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு துவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா முத்துரதம் போல சுத்தி வரும் பெண்கள் முத்தமழை சேனாக வந்தவரை லாபம் கொண்டவரை மோகம் உள்ளவரை நீயாடு ஆஹா பெண்கள் நாலு வகை இந்த மூறு வகை பா ஆஹா பெண்கள் நாலு வகை இந்த மூறு வகை பாம் நீயே சென்றாகவே அங்கு ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மரம் போல் வா கொண்டாடலாம் மரம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா சுகம் தேவை எந்த விதம் தேவை சொல்லி தர நானுண்டு பள்ளியிலே கொஞ்சம் பஞ்சனையில் கொஞ்சம் அள்ளி தர நீண்டு அந்த சொர்க்கம் கண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் அந்த சொர்க்கம் மண்ணில் வரும் சொந்தம் கண்ணில் வரும் தினம் நீயே சென்றாகவே அங்கு ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா தினம் மாடி பாடலாம் பல ஜோடி சேரலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் மனம் போல் வா கொண்டாடலாம் ஆசை நூறு வகை வாழ்வில் நூறு சுவைப்பா போதும் போதும் என போதை சேர்ந்து வரப்பா வா 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 கண்ணன் ஆய் திவான் ஒரு நிமிஷம் உன்னோட பேச கொஞ்சம் இருங்க ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர கண்ணா உன்னை நான் பெருசா நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா நீ காரியத்தை பத்தி கவலைப்படாம குடிச்சிட்டு கண்ட பெண்களோட ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற திவான் கொக்குக்கு எப்பவுமே மீன் மேலதான் கண்ணு அப்படின்னா உங்ககிட்ட திட்டத்தை படைச்சு மூணு மாசம் ஆச்சு இது வரைக்கும் என்ன செஞ்ச திவான் பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால காணாம போன இந்த ஆறு வயசு ராஜகுமாரிக்கு பதிலா ஒரு பொண்ணை பார்க்க சொன்னீங்க இந்த பொண்ணு சின்ன வயசுல இவ்வளவு அழகா இருக்கா இப்ப எப்படி இருப்பா சும்மா முந்திரி பழ மாதிரி இருப்பா சி மிஸ்டர் திவான் நான் பொண்ணுங்களோட நெருங்கி பழகிறதுக்கு காரணமே நீங்க சொன்ன அடியாளத்தோட இருக்கிற பொண்ணு கிடைக்க மாட்டாளான்னு தேடுறதுக்காகத்தான் அது என்ன அவ்வளவு சுலபமா திவான் பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கணும் செகுப்பா இருக்கணும் மூக்கெடுப்பா இருக்கணும் கண்ணு பெருசா இருக்கணும் இந்த போட்டோ இருக்கிற சாயல் இருக்கணும் என்ன திவான் நான் என்ன பொண்ணை படைக்க முடியும் நான் என்ன பிரம்மனா அதுல அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த காரியத்தை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கேன் பெரிய ராணிக்கு அறுபது வயசு ஆகுது இன்னும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள யாராவது ஒருத்தியை கண்டுபிடிச்சு 
அவதான் சின்ன ராணின் கொண்டு போய் நிறுத்தலன்னா வீல் பிரகார சொத்தெல்லாம் ராஜாவோட ட்ரஸ்ட்டுக்கு போயிடும் அப்படி நடக்கிறதுக்கு முந்தி நம்ம திட்டம் நிறைவேறிட்டா ஏற்கனவே நாம பேசிக்கிட்ட பிரகாரம் உனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தர்றேன் எனக்கு ஒரு கோடி திவான் சாருக்கு கணக்கு பார்க்காத காரியத்தை முடி வேணும்னா கூட தர்றேன் திவான் உயிரோடு இருக்க ஒரு ஆளை சாகடிக்கிறது சுலபம் ஆனா காணாம போற ஒரு பொண்ணுக்கு பதிலா இன்னொரு பொண்ணை கொண்டு வந்து இவதான் அவன் சொல்லி ஏமாத்தது இருக்க கொஞ்சம் சமமான காரி
ராஜகுமாரிய கொண்டு வந்து அவதான் ராஜகுமாரி சொன்னா யாராவது நம்புவாங்களா ஓஹோ ராஜகுமாரி நெத்திலே எழுதிருக்கும் நீங்க சொன்ன அங்காடி ஆளும் அழகு நேரம் எல்லாமே பிச்சுக்காரிக்கிட்ட சரியா அமைஞ்சிருக்கு ஆனா காணாம போன ராதா ஆறு வயசுலயே இங்கிலீஷ்ல வெளுத்து வாங்குவா கான்வென்ட்ல படிச்ச பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலி படிப்பறிவே இல்லாத இந்த பொண்ணை கொண்டு வந்து இவதான் ராஜகுமாரின்னு சொன்னா நீயும் நானும் கம்பி எண்ணணும் என்ன திவான் பொறுக்கும் போதே நம்ம எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டா பிறந்தோம் காலப்போக்கில் ஒன்னொன்னா கத்துக்க வேண்டியதுதான் மனுஷனால சாதிக்க முடியாது எதுவுமே கிடையாது திவான் எனக்கு ஒரு மாசம் டைம் கொடுங்க அந்த பிச்சைக்காரிய ராஜகுமாரிய மாத்திர எல்லா விதத்திலையும் குறி வச்சு அடிச்சா காக்காவையும் அடிக்கலாம் மனசு வச்சு அடிச்சா கடவுளையும் அடையலாம் பத்து பதினஞ்சு வருஷமா தெருவில் கூத்த ஆடிக்கிட்டு இருந்தவளை கொண்டு வந்து ராஜகுமாரியா மாத்த முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை இன்னைக்கு கூத்தாடுறவங்களுக்கு தெரியற விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியாது திவான் அத பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க நான் சொன்னபடி ஒரு மாசத்துக்குள்ள அவளை மாத்தி நானே உங்க அருமனை கூட்டிட்டு வந்து பெரிய தாரணி கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி அங்க இருக்க அத்தனை பெரிய அவதா ராஜ்குமாரி நம்ப வைக்கிறேன் சொல்லி விட்டு இதையே குடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறியே சாமி யோ இது அடிச்சுட்டு வயிறு முட்ட சாப்பிட்டாத்தான் உன் பொண்ணு ஆட்டத்த நல்ல பாக்கலாம் நீ சாப்பிட அழகு அழகு சோத்துல முளைச்ச செந்தாமர மாதிரி மேல கை வச்ச ஒரே குத்து அந்த பைய நல்ல பைய நல்ல ஆடு அவன் இஷ்டப்படி வீட்டுக்கு போலாம் ஐயா அம்மா நமக்காக வீட்டுல காத்துக்கு இருக்கோம் அடி பைத்திய காரி எனக்கு ஒரு பைத்தி நீ கேட்டதெல்லாம் வாங்கி தர இனிமே நீ தெரு தருவா ஆட வேண்டிய தேவையே இல்ல என் இஷ்டப்படி என் முன்னால ஆடுனா அதுவே போதும் என் கண்ணு
நான் என்ன <laughs> 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 I'm 
கதவு கதவு சாத்தி தாப்பா போடுற கதவு தரடா பேமானி இல்ல எனக்கு <laughs> <laughs> என்ன இந்த அடி அடிக்கிற என்ன டோலக்கு நினைச்சியாட்டுதானே வருமாயா பாம்புக்கு <laughs> 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 போயிருப்பேன் <laughs> ஒரு <laughs> 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 மருந்து <laughs> 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 அலங்கார <laughs> புது <laughs> 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 என்ன சாமி இது 
ஒரு <laughs> <laughs> அவருக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஆனா அவரோ பொம்பளைங்கனாலே வெறுக்கிறாரு நீ எப்படியாவது அவர் மனசை மாத்தி அவருக்கு உன் மேல பிரியம் வர மாதிரி நடந்துகிட்டியா நீ இங்கே இருக்கலாம் அவருக்கு நல்லது உனக்கும் நல்லது அதுவும் நல்ல ரோசனை தான் ஏன் அழகை பார்த்து மயங்காத ஆம்பளைங்க இந்த உலகத்தில் இருக்காங்களா என்ன அதையும் பார்த்துடலாம் தெருவில் பிறந்து வளர்ந்தவளா இருந்தாலும் தலை தலை தக்காளி மாதிரி தான் இருக்கமா ஏன் இந்த கண்ட்ராவி எல்லாம் குடிச்சு குடிச்சு உடம்பை கெடுத்துக்கிற எங்க நயனாவும் இப்படிதான் பாட்டில் பாட்டில் சாராயத்தை ஊத்திக்கும் உடம்பெல்லாமே தெரிஞ்சு நீ உன் அப்பா அம்மா பத்தி போய் சொல்ற நீ ஒரு மைனர குத்தி கொலை செஞ்ச போலீஸ் உன்னை தேடிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட மறைச்சிட்ட எல்லா விவரங்களும் பத்திரிகையில போட்டிருக்கு போலீஸ் இங்க வந்து உன்னை பிடிச்சா உன்னை மறைச்சதுக்காக உன்னோட சேர்த்து என்னைய உள்ள போடுவாங்க வெளியே போ நான் வெளியில போனா போலீஸ் என்ன பிடிச்சுக்கேசமா மாட்டிடக்கூடாது <laughs> பாதுகாப்பான இடத்துல சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுக்கு ஒரே ஒரு திட்டம் இருக்கு நான் சொல்றபடி எல்லாம் நீ செய் என்ன செய்யணும் சொல்ல இன்னிலிருந்து நீ வள்ளி இல்லை உன் பேர் ராதா அப்படின்னா நீ ஒரு பெரிய பணக்கார படிச்ச பண்ணா மாறணும் உன்னுடைய பேச்சு பழக்க வழக்கம் நடை உடைய பாவனை எல்லாத்துலையும் எப்படி இருக்கணும்னு நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படி மாறிட்டா எல்லாரும் என்ன நம்புவாங்களா எல்லாரையும் நான் நம்ப வைக்கிறேன் ரொம்பியான பொண்ணு சீக்கிரமா மாத்திர சாமிதிக்கு <laughs> 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 
போதுக்க <laughs> 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 ராதா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இது பி ஆமா இது கூட உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாதா இங்க பார் இத பார்த்து எழுது குட் நெக்ஸ்ட் என்னது சி ஆ டி எழுது டி உங்க ஊர்ல இத டியா இத நீ நிஜமாவே தப்பு பண்றியா இல்ல வேணும்னு குறும் பண்றியா குறும்பா
रावण <laughs> 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 उपाटा <laughs> राधा प्रोफेसर सेला टिकट वांगन। हाँ, वों तेरा मेले नंबी के बच्चे ता, इप्पलो परिये परुप्पो उनके टॉप पड़ चें। कनन, ना उनके टे इंदा आल बत्तलो उल्ला पड़ंगला काटी बबरंगला चुन्ना माद्री, नी राधा के टक काटी, बबरंगला चुल्ली, जमीन कुटवा। लात लियो मुखिये मानते थे ता, जाकर। हाँ, यहाँ � इन द काल तले पनंत को कुड़ा पनं वेनो पनं ये लेना पनं कुड़ा नारी पोइड ये वाला सुन रिंग ले 
நீங்க மட்டும் எதுல குறியா இருக்கீங்க சாரு பேர் அடிங்க இதுல இருக்கிற போட்டோவில் கவனமா பாரு சோமநாதபுர ஜமீன்தார் ரத்தகுமார் அவருடைய மனைவி மல்லிகா தேவி அவங்களுடைய மக ராதா ராதாவோட பாட்டி ராணி ராஜலட்சுமி தேவி திவான் ராஜலிங்கம் அவருடைய மக பிரதாப் இது ஜோஷியர் வக்கீல் டாக்டர் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்றீங்க காரணம் இருக்கு இது நான் உனக்கு கத்துக் கொடுக்கற கடைசி பாடம் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் இதுல நீ ஜெயிச்சுட்ட உனக்கு எனக்கு நிறைய பணம் கிடைக்கும் இல்ல நீ ஜெயிலுக்கு போகணும் அதையே சொல்லி ஏன் பயமுறுத்துறீங்க விஷயத்த சொல்லுங்க பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால ஜமீன்தாரும் அவருடைய மனைவியும் குழந்தை ராதாவோட பக்கத்து ஒரு திருவிழாவுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்ப அவங்களுடைய பரம்பரை விரோதி முத்து கருப்பன் தன் ஆட்களோட வழிமறைச்சான் ஆத்துல விழுந்த ராதா செத்தாளா பொழைச்சாளான்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனா ராணி ராஜலட்சுமி தேவி மட்டும் தம் பேத்தி சாதல என்னைக்காவது ஒரு நாள் திரும்பி வருவா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க நம்பிக்கைய நாம இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்தணும் அதிர்ச்சியா இருக்கா ஆத்துல விழுந்து தப்பி பொழைச்ச எளிய ராணி ராதா நீதா ஆறு வயசுல நடந்த விஷயம் எல்லாம் இப்ப உனக்கு ஞாபகம் வந்ததா அவங்க கிட்ட சொல்லணும் இதான் என்னுடைய திட்டம் உடனே <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> நான் சொன்னபடி இங்க எடுக்கல இப்பவே நீ வெளியே போகலாம் இங்கிருந்து போனா நீ ஜெயிலுக்கு தான் போன எங்கேயோ <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> பீச் ஓரத்துல நாலு லட்சத்துக்கு வீடு வாங்கிருக்கே அது பணம் எது அது என் மாமியார் கொடுத்த பணம் என் மேல சந்தேகம் இருந்தா இப்ப நான் வெளியே போறேன் நீயே கடையை கவனிச்சுக்க வந்த லாபத்தை எல்லாம் நீயே சாப்பிட்டு இப்ப நஷ்டக்கல் கல்வி வச்சிருக்கியா டே இந்த கடையை நீயே வச்சுக்கோ என்னால எங்க போனாலும் படிச்சுக்க முடியும் ஆனா ஒன்னு சொல்ற நீ உருப்படவே மாட்ட உயிருக்கு உயிரா பழகின சுந்தரம் இப்படி ஏமாத்தினதுல தம்பிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஒரு மன ஆறுதலுக்காக தன் காதலி உஷாவ தேடி போனாரு கண்ணன் ஏன் இவ்வளவு 
கூடாது <laughs> கூடாது வெறும் பேச்சு சுகம் ஏதும் இல்லை வேகம் இல்லை லீலைகள் காண்போம் ஆசை கூடாது மனமாலை தந்து சொந்தம் கொண்டு மஞ்சம் கண்டு லீலைகள் காண்போம் ஆசை கூடாது போட்டால் நியாயமா உன்னாலே பசி தூக்கம் இல்லை எப்போதும் நெஞ்சுக்குள் தொல்லை இனிமேல் ஏன் இந்த எல்லை ஆசை கூடாது மனமாலை தந்து சொந்தம் கொண்டு பஞ்சம் கண்டு நீலைகள் காண்போமே கூடாது மனம் ஏங்கி வாடுலே வருகின்ற தை மாதம் சொந்தம் அணிகின்ற மணிமாலை பந்தம் இரவோடும் பகலோடும் இன்பம் ஆசை கூடாது கூடாது வெறும் பேச்சில் சுகம் ஏதும் இல்லை வேகம் இல்லை லீலைகள் காண்போ தம்பி உஷா உயிருக்குயிரா தான் கதறிச்சாரு ஆனா அவ உஷா 
நான் கூப்பிடுறது நீ கவனிக்காம போயிட்டே இருக்கேன் இப்ப நீ முந்தி மாதிரி இல்ல நான் உன்னை எங்கெல்லாம் தேடினே தெரியுமா உஷா என்ன இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நீங்களா புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் மிஸ்டர் கண்ணன் நீங்க ஒரு பெரிய முதலாளின்னு நினைச்சுதான் காதலிச்ச இப்ப உங்க நிலைமை எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா நீ என்ன நேசிக்கல என் பணத்தை தான் நேசிச்ச இல்ல உங்களை நேசிச்சது உண்மைதான் ஆனா பணம் இல்லாத உங்களை கட்டிக்கிட்டு வறுமையில வாட என்னால முடியாது சி மிஸ்டர் கண்ணன் தயவு செஞ்சு இனிமே என்னை சந்திக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க அன்பு காதல் நட்பு பாசம் நேஷம் எல்லாமே மோசம் பணம் 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 தான் முக்கியம் இந்த உலகத்தில் பணம் மட்டும் இருந்தா எது வேணும்னாலும் விலை பார்க்கலாம் எஸ் அன்னிலிருந்துதான் தம்பி பணம் பணம்னு பணம் சம்பாதிக்கிறதுலயே குறியா இருந்துட்டார் நீ வந்த பிறகுதான் அவர் போக்கில் ஒரு மாறுதல் தெரியும் உன் மேல அவருக்கு அன்பு வந்திருக்கு இல்ல என் மேல அவருக்கு உண்மையான அன்பே இல்ல உன் மேல அன்பு இல்லைன்னா நீ சொன்னதை கேட்டு அவர் குடிப்பழக்கத்தை விட்டுருப்பார என் பேச்ச கொஞ்சம் கேடுமா தம்பி சொல்றபடி எல்லாம் நடி சமயம் கிடைக்கிறப்ப அவர் மனசு மாத்த முயற்சி பண்ணு நிச்சயமா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் ஒன்னா சேருவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இப்ப நீ வெளியில போயிட்டியானா அவர் தன் திட்டம் தோல் அடைஞ்சதுங்கிற வெறுப்புல குடிச்சு குடிச்சே செத்துருவார் அப்புறம் இஷ்டம் சரி சரி ராமண்ணே அவருடைய அன்பு என்னைக்காவது எனக்கு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில அவர் சொல்றபடி நடிக்க சம்மதிக்கிறேன் அப்ப வாமா கண்ணன் <laughs> 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 நீங்க அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிற அந்த பொண்ணு இவங்க பேத்திங்கிறதுக்கு என்ன ஆதார் நீங்க யாரு உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு எப்படி கிடைச்சது திவான் சார் சுமார் பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால காவேரி ஆத்திலே மயங்கிற நிலைமையில ஒரு பொண்ணு மிதந்து வந்தது அதை பார்த்து எங்க அப்பா தூக்கிட்டு வந்து புழக்க வச்சாரு ஏதோ அதிர்ச்சியாலே அந்த பொண்ணுக்கு தான் யாரு என்னங்கிறது மறந்து போச்சு யாரு என்ன கேட்டாலும் எதுவுமே தெரியாம முடிக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியாத நிலையில தானே வளர்க்க தான் முடிவு பண்ணாங்க எங்க போக்கு நான் ஒரே பையன் வேற பெண் குழந்தைகளே கிடையாது அதனால அந்த பொண்ணை ரொம்ப ஆசையா பாசமா வளர்த்தாரு படிக்க வச்சாரு அந்த பொண்ணு ரொம்ப புத்திசாலி போன வருஷம் தான் எங்க அப்பா இருந்து போயிட்டாரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால சுமதி சுமதியா அதாவது உங்க பேத்தி ராதாவுக்கு நாங்க வச்ச பேரு பென்ஷனோட குற்றாலத்துக்கு போயிருந்தாங்க அங்க அருவில குளிக்கும் போது கால் தவறி தலையில அடிபட்டுடுச்சு நல்ல வேலை உயிருக்கு ஒண்ணும் ஆபத்தாகல அந்த அதிர்ச்சியில அவளுக்கு பழைய நினைவெல்லாம் திரும்பிடுச்சு தன் பேர் ராதா அப்பா பேர் ரத்னகுமார் அம்மா மல்லிகா தன் பாட்டி பேர் ராஜலட்சுமி தேவின்னு சொல்லி தன் ஜமீன் பத்தி விவரங்கள்லாம் சொல்லிச்சு நானும் நடந்த விஷயம் எல்லாம் விசாரிச்சேன் ராதா உங்க பேத்தியும் தெரிஞ்சது உங்ககிட்ட ஒப்படை காலிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க சொல்றத உண்மை நம்புறதுக்கு என்ன ஆதாரம் ஜிவான் சார் நானும் நல்ல பரம்பரையில நல்ல அந்தஸ்தில் பிறந்து வளர்ந்த வந்தா இந்த ஜமீன்ல பிறந்த பொண்ணை இங்கே சேர்க்கணுங்கிற நல்ல எண்ணத்தோட கடமை உணர்ச்சியோட அந்த பொண்ணை அழிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கு நீங்க சந்தோஷப்பட்டு எனக்கு நன்றி சொல்லாம எம்எல்ஏ சந்தேகப்படுறீங்க உங்களுக்கு தம்பிக்கு எல்லாம் விடுங்க நாங்க வளர்த்த பொண்ணை நானே அழிச்சிட்டு போறேன் ஒரே ராணியா தம்பி கோபப்படாதீங்க இது ஒரு பெரிய ஜமீன் பல கோடி சொத்துக்கள் உள்ளது இதுக்கெல்லாம் உரிமை உள்ளவர் ஆதா இந்த ஜமீன் விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை வச்சுக்கிட்டு யாராவது ஒரு பொண்ணுக்கு 
எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்து எங்களை ஏமாத்திட கூடாதுன்னு தான் திவான் உங்களை கேட்கிறார் தம்பி நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா இருந்தாலும் தாடா என் பேத்தி தானான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சில சோதனைகள் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ராணியம்மா ராதா உங்க பேத்தி தெரிஞ்ச உடனே எங்க அழிச்சிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம் அந்த பொண்ணு தர்பாருக்கு கூட்டிட்டு வாங்க திவான் நம்ம வக்கீல் டாக்டர் ஜோஷர் ராதாவுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த வாத்தியார் அவளை வளர்த்த ஆயா அவளோட ஓடி விளையாண்ட பிரதாப் இவங்க எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க ராணியம்மா இந்த பையன் பேச்ச நம்பி எல்லாரையும் சந்தேகப்பட்ட இப்படி பாப்போம் பாப்போம் என்னோட <laughs> கடமை <laughs> 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 விஜய் அங்கு அன்னைக்கு சண்டேல அப்பா அம்மாவை சுட்டு கொண்ட போது நீங்க தான் குதிரையில தூக்கிட்டு போனீங்க அப்போ ஒருத்தன் குதிரையில துரத்திட்டு வந்து உங்களை தள்ளிட்டு தூக்கிட்டு போனான் கீழே விழுந்த நீங்க அவனை சுட்டீங்க அவன் தடுமாறு விழும்போது நான் ஆத்துல விழுந்துட்டேன் நீங்க எப்படி குதிரையில இருந்து கீழே விழும்போது கால் அடிபட்டுச்சு காயத்தோட தப்பிச்சுக்கிட்டேன் ராணியம்மா அதே துடிப்பான பேச்சு ராதாவோட அதிக நாள் படுகிற நான் சொல்றேன் இது ராதா காயத்துக்கு மருந்து வச்சு கட்டினீங்க இப்ப நினைச்சாலும் அந்த எரிச்சல் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது சந்தேகமே இல்லம்மா நீ ராதா தான் அவசரப்படாதீங்க டாக்டர் இப்ப ராதா சொன்ன விஷயம் எல்லாம் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இதையெல்லாம் இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கூட இங்க கூட்டு வந்திருக்கலாம் எனக்கும் ராதாவுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை பத்தி நான் கேட்க போறேன் கேளு பிரதா நாம சின்ன குழந்தைகளா இருந்தப்போ ஒரு சரி 
சிங்கம் அதுதான் இந்த ஜெமீனோட ராஜமுத்திர என்ன வக்கீல் சார் நீங்க என்ன ஒரு கேள்வியும் கேட்கலையே எல்லாத்துக்கும் சரியா பதில் சொன்னதுக்கு அப்புறம் உன்ன குறுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு நான் என்ன எதிர்கட்சி வைக்கல உங்க குடும்ப வைக்கலுமா நீ ராதா தான் என்ன ராதான்னு ஒத்துக்கிட்டு பிறகும் ராணி அம்மாவுக்கு இன்னும் என் மேல நம்பிக்கை வரல நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலயும் நான் இங்க இருக்கிறது கௌரவம் இல்ல கண்ணன் வாங்க போலாம் இங்க இருக்கிற இசை கருவிகள் இல்லை ஏதோ ஒரு கருவியே ராதா சின்ன வயசுல ஆசைப்பட்டு கட்டுக்கிட்டா நீதா ராதான் அது எதுன்னு ஞாபகப்படுத்தி வாசி காட்டு பாக்கலாம் உணர்ச்சி ஏற்பட்டு என் ராம <laughs> 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 சாமி அந்த கார்ல போறது யார் சாமி நீங்க எல்லாம் ஊருக்கு புதுசா அவங்க தான் ராணி கூட போறது இளவரசி அவங்க பேத்தி ஏசி நம்ம பொண்ணு எப்படி எல்வரிசி ஆச்சு எப்படியான என்ன புள்ள இப்ப நம்ம பொண்ணு இளவரசி நல்லா சாப்பிடலாம் அரை மணிக்கு போகலே பாத்துருவோம் 
பாரு <laughs> கவி 
ஆனந்தமே இருக்கு நடந்துட்டு <laughs> வர <laughs> <laughs> ஆனா கண்ணன் திருந்த வழியா தெரியல இது எங்க போய் முடியுமோ எனக்கே புரியல கவலைப்படாதமா இப்ப எனக்கு ஒரு நல்ல யோசனை தோணுது என்ன வந்து தம்பிக்கு உண்மையிலேயே ஆசை உன்னோட கொஞ்சம் அதிகமா பணத்து மேலேயே ஆசை அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா நீயும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த பிரதாப காதலிக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் அப்போ தம்பிக்கு பொறாம வந்துடும் இந்த பொறாம காதலா மாறும் உடனே தம்பி எனக்கு இந்த பணமும் வேண்டாம் சொத்தும் வேண்டாம் நீ தான் வேணும்னு சொல்லி ஒன்னு எழுத்துக்கிட்டு புறப்படுவாரு உண்மையாவ சொல்றீங்க தம்பி கூட நான் எவ்வளவு நாளா இருக்க அவரு கூட எனக்கு தெரியாத நான் சொன்னபடி நீ செஞ்சு பாரு ராணியம்மா கோர்ட்ல ராதாவ பத்தின எல்லா பரங்களையும் தாக்கல் பண்ணியாச்சு திவான் இந்த ஜமீன்ல எத்தனையோ குழப்பங்க நடந்து போச்சு நீங்க தான் எல்லா நேரத்திலையும் எனக்கு தைரியம் சொல்லி இந்த ஜமீன ஒழுங்கா நிர்வாகம் பண்றீங்க அது என் கடமைங்க என் பேத்தியா எனக்கு அடிச்சுட்டா வர்ற வெள்ளிக்கிழமை இந்த ஜமீன் பொறுப்புகள் எல்லாம் அவகிட்ட ஒப்படைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம அதிகாரிகள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி அனுப்புங்க உத்தரவுங்க அதோட ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து தாதாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டா என் கடமை முடிஞ்சது உங்களுக்கு கிடைக்காத மாப்பிள்ளைங்களா பல பெரிய இடங்கள்ல இல்ல திவான் என் மனசுல ஒரு ஆசை இருக்கு பிரதாப் உங்க பிள்ளையா இருந்தாலும் எடுத்து வளர்த்தது நான் தானே ராதாவுக்கு அவனை பிடிச்சிருந்தா அவனே அவனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அதுக்கு நானே ஏற்பாடு செய்யறேன் அன்னைக்கு தர்பார்ல என்ன பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்டேன் ராஜகுமாரி ஒருவேளை நீங்க பொய் சொல்றீங்களோ சந்தேகப்பட்டுதான் இப்ப சந்தேகம் தீந்துருச்சுல பிரதா நம்ம சின்ன வயசுல இந்த இடத்துல ஓடி விளையாடுறதுலாம் இப்ப எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது இப்படி கூப்பிடுறதுதான் இனிமையா இருக்கு மனசுக்கு இதமா இருக்கு வா பிரதாப் அப்படி வெளியில போயிட்டு வரலாம் கூச்சப்படாத கமான் திவான் என் வேலை சுலபம் ஆயிடுச்சு ராதா பிரதாப் தான் விரும்புறாங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு ஆமாங்க ராணிமா ஆமா தம்பி உங்க திட்டம் பிரமாதமா நிறைவேறிடுச்சு நம்ம வள்ளி எல்லாம் ராதானே நம்பிட்டாங்க அது சரி எங்கேயாவது ஏதாவது பேசுறாத எங்க எதை பேசுறதுன்னு தெரியாம பேசுறவங்க தான் தம்பி இப்ப காலம் இன்னொரு வேடிக்கை தெரியுமா நம்ம வள்ளி ரொம்ப புத்திசாலியா மாறிடுச்சு அவளை புத்திசாலி ஆக்குனதே நான் தானே நீங்க அவளை புத்திசாலி ஆக்கி நீங்க இப்ப போற போக்க பார்த்தா அவ உங்களே தூக்கி சாப்பிட்டு எல்லா அதிகாரத்தையும் தானே எடுத்துக்கோ போல் இருக்குதே என்ன சொல்றீங்க அந்த பிரதாப் அவ கெட்டியா பிடிச்சுக்கிட்டான் தமனே இந்த மாதிரி உதந்திகளை நம்பாதீங்க கண்ணால பார்த்தேன் இப்ப கூட ரெண்டு பேரும் வெளியில பேசிக்கிட்டு தான் நிக்கிறாங்க நான் பாத்துட்டு தான் வரேன் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் நான் ஒண்ணு சொல்லிக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் பத்தி நெருக்கமா தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்க்கவே கூச்சமா தான் இருந்தது நமக்கு இப்ப போனா கூட தான் பாக்கலாம் அதே நான் சொல்லணும் நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் போறவங்க பாத்துக்கிறாங்க
எனக்கு பழைய ஞாபகம் திரும்பி வந்து நான் இந்த ஜிம்மிக்கு வந்தது கூட எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை உன்னோட அன்பும் காதலும் பார்த்ததுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து பழகின பழக்கம் இல்லையா வணக்கம் வாங்க கண்ணன் என்ன விஷயம் நான் வந்த காரியம் முடிஞ்சது உங்க பேத்தி உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்றது நாளைக்கு பெரிய விசேஷம் இருக்கு அது முடிஞ்ச பிறகுதான் நீங்க போகணும் உங்க பங்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போறேன்னு சொன்னீங்க அது தானாக கிட்ட வந்து சேரும் உங்களுக்கு பணத்துல தான் குறி உனக்கு மட்டும் என்ன பெரிய இடமா பார்த்து பிடிச்சிட்டேன் என்ன சொல்றீங்க அடிக்கடி துரோகிகளை சந்திச்சு சந்திச்சு நான் யோசிக்கிற சக்தியை இழந்துட்டேன் நீங்க பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த பிரதாப காதலிக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் அப்ப தம்பிக்கு பொறாம வந்துடும் இந்த பொறாம காதலா மாறும் நீங்க சிறந்த ராஜதந்திரிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா என்னையே சந்தேகப்பட்டு எனக்கு கூட தெரியாம நீங்க திட்டம் போடுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னடா பெரிய மேத மாதிரி பேசுற நான் மேதை இல்லைன்னாலும் பேதை இல்லை அப்பா நீங்க இளையராணின்னு கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்களே ராதா அந்த பிச்சைக்காரி யாரு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்பா கோயில இவங்க பெரிய ராணியும் ராதாவையும் பாத்துருக்காங்க அவ எங்க மக பாக்கணும்னு சொன்னாங்க வாங்க காசு நைஸா இங்க கூட்டு வந்து மகளை பாக்கணும்னா அடக்குறேன் எல்லோருக்கும் என் வணக்கம் இந்த மகிழ்ச்சிகரமான நாளுக்காகத்தான் இத்தனை வருஷங்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் இந்த ஜமீன் பொறுப்புகளை என் பேத்தி ராதாவிடம் நான் ஒப்படைக்கிறேன் இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் என் பேத்தி ராதாவை திவானுடைய மகன் பிரதாப்புக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்திருக்கிறேன் இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் ஒரு விசேஷ கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் Thank you. 
உறவ <laughs> செருப்பு சிம்மாசனம் கேட்கு பிரதாப் இந்த பொணத்தை ராத்திரியோட ராத்திரியா எங்கேயாவது மறைச்சிரு மதிப்பிற்குரிய சோமநாதபுரம் இளவரசி அவர்களே வருக வருக எல்லாம் நீங்க கொடுத்த பிச்சு தானே உங்க விருப்பப்படியே நான் இளவரசி ஆயிட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல 
எனக்கும் பிரதாப்புக்கும் கல்யாணம் நடக்க போது அதுக்கப்புறம் பொக்கிஷம் இருக்கிற ரகசிய எடுத்த ராணியம்மா எனக்கு காட்டுவாங்க அதோட சாவிய இப்பவே என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க நினைச்சிட்டேன் <laughs> பிரதாப கல்யாணம் பண்ணிக்க நீ மனப்பூர்வமா சம்மதிச்சிய அத பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க உங்க என்னப்படி எல்லாம் நடந்துருச்சு கல்யாணத்தையும் நடத்தி வச்சு எங்களை வாழ்த்துட்டு போங்க அப்படின்னா நீ மேல காட்டின அன்பு பாசம் காதல் எல்லாமே நடிப்புதானா அன்பு காதல் நேஷம் எல்லாமே போய் பணம் ஒண்ணுதான் நிஜம் பணம் மட்டும் இருந்தா இந்த உலகத்துல என்ன வேணும்னாலும் வாங்கலாம் நீங்க சொன்னது அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்களா அன்பையும் பாசத்தையும் பத்தி பேச உங்களுக்கு என்ன யோகி இருக்கு பணம் இருந்தா இந்த உலகத்துல எதை வேணும்னாலும் வாங்கலாம் இல்ல அந்த பணம் தான் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்க போகுது குடிங்க உங்களை குடிக்க வேண்டாம் சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நான் என்ன உங்க மனைவியா இல்ல காதலியா இனிமேல் வார்த்தையால் என்ன குத்தி கிடைக்காத உனக்கும் பிரதாப்புக்கும் கல்யாணம் ராணி சொன்னதும் என் தலையில இடியே விழுந்தது போல இருந்தது இனிமே ஒன்பு என்ன கிடைக்காதுன்னு உணர்ந்த போதுதான் அது எவ்வளவு உயர்ந்தது விலை மதிப்பு இல்லாததுன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இனிமே என்ன புரிஞ்சு என் கையில் இருந்த சொர்க்கத்தை நானே இழந்த பிறகு நரகத்துக்கு போக பயந்த என்ன லாபம் நான் போறேன் கண்ணன் உங்க நெஞ்சில பொறாமை தூண்டி விடுறதுக்காகத்தான் ராம் அண்ணன் சொன்ன யோசனைப்படி பிரதாப காதலிக்கிற மாதிரி நடிச்சேன் இன்னைக்குதான் எங்க மனம் திறந்து பேசிருக்கீங்க இது பாருங்க நமக்கு இந்த சொத்து சுகம் எதுவுமே வேண்டாம் எங்கேயாவது போய் கூலி வேலை செஞ்சாவது சந்தோஷமா வாழலாம் வாங்க போலாம் அவ்வளவு சீரம் எங்கிருந்து வெளியே போக முடியாது ஒண்ணு பண்ணலாம் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு மேல நீ அரண்மனை வாசல் பண்ணு மரவான் இல்லை நான் அங்கே வர்றேன் அங்கிருந்து ரெண்டு பேரும் பேச்சு போயிடலாம் என்னதிவான் இந்த என்ன 
நீயும் நானும் சேர்ந்து போட்ட திட்டம் கிட்டத்தட்ட முடிய போற நேரத்துல காலவாரி விட்டுட்டு ஓட பாக்குறே இந்த திவானை இழிச்சவா என்ன நினைச்சியா பழைய கண்ணா இனிமே எந்த மோசடிக்கும் உடந்தையா இருக்க மாட்டேன் மரியாதையா எங்களை போக விட்டா உங்களுக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது இல்ல எல்லா உண்மைகளையும் ராணி கிட்ட சொல்லிடுவேன் அப்புறம் நீங்களும் உங்க மகனும் கம்பி என்ன வேண்டிய வரும் பாட்னர் உனக்கு தெரியாது எனக்கு விரோதிகளே கிடையாது ஏன்னா நான் விட்டு வைக்கிறது இல்லை உன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை எனக்கு தெரியும்னு காட்டுறதுக்காகத்தான் உன் பழைய காதலி உஷாவை கொண்டு வந்து தர்பார்ல ஆட வச்ச அவ என் மகனை மிரட்டினா அவளை கொண்டுட்டு ரத்தக்கர காயறதுக்குள்ள இங்க வந்திருக்கிற ஜாக்கிர இவா என்ன மிரட்டாதீங்க உங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கத்திய ரத்தம் எனக்கு சர்வ சாதாரணம் இத்தனை நாள் உங்ககிட்ட பழகின காரணத்துக்காக நான் உங்களை உயிரோட விட்டுட்டு போறேன் ஓகே எடுங்க எடு எடுக்க மாட்டேன் நீ அடிச்சிட்ட வயசான காலத்துல போனா போதும் விட்டா ஒம்பு கவர வர மிஸ்டர் திவான் குட் பாய் உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கையும் இழந்துட்டு வைக்க முடியாது என்னைக்காவது ஒரு நாள் அதை பொங்கி எழும் அப்ப உன் கூட்டமே அழிஞ்சு போகும் அழிஞ்சு போகும் கூட்டிட்டு வந்த இங்க உனக்கு ஒரு வேடிக்கை காட்ட போறேன் என்னை ஏமாத்திட்டு ஓடவா பாக்குறீங்க எனக்கு தெரியாம இந்த ஜமீன்ல ஒரு சிட்டு குருவி கூட பறக்க முடியாது ஜமீன் சொத்துக்கள் அபகரிக்கிறதுக்கு ஒன்னையும் ராதாவா மாத்தணும் திட்டம் கை கூடுற நேரத்துல அதை கெடுக்கவா பாக்குறீங்க அதனாலதான் இந்த நம்பிக்கை துரோகிக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனையை கொடுத்துருக்கீங்க உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிற எங்க ரெண்டு பேரையும் விட்டுடுங்க உங்களை காட்டி கொடுக்காம நாங்க எங்கேயாவது ஓடி போயிடுறோம் எங்களுக்கு சொத்தம் வேண்டாம் சுகமும் வேண்டாம் பிளீஸ் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஆனா எங்களுக்கு வேணுமே சொல்லுங்க அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் பெரிய ராணி சொன்ன மாதிரி நீ பிரதாப கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவங்க எல்லா பொறுப்புகளையும் உங்ககிட்ட ஒப்படைப்பாங்க அதை விட முக்கியம் பொக்கிஷம் இருக்கிற ரகசிய இடத்தை உனக்கு காட்டுவாங்க அந்த இடத்தை நீ எங்களுக்கு காட்டி சாவிய கொடுக்கணும் நானும் கண்ணனும் ஏற்கனவே பேசிக்கிட்ட மாதிரி பாதி பங்க கண்ணனுக்கு கொடுத்து கௌரவமா வெளியே அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் வேண்டாம் வேண்டாம் இதுக்கு சம்மதிக்காத நாம ரெண்டு பேரும் சத்தாலும் சரி இந்த அயோக்கியருக்கு நீ தொழில் போக கூடாது இந்த ஞானோதி உனக்கு ஆரம்பத்திலேயே இருந்திருக்கணும் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பிள்ளை அவன் மேல சத்தியமா சொல்றேன் இவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அப்படி வரக்கூடாதுன்னா 
நீ யாருகிட்ட எதுவும் சொல்ல கூடாது வேண்டா நீ இது சம்மதிக்காத இல்ல இல்ல நீங்க அடிபட்டு சாகுறதனால பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது என்ன ஒரு மனுஷன் ஆக்குல உங்களுக்காக நான் எந்த தியாகமும் செய்யறேன் டோ பிரதாப் இவள கூட்டிட்டு அரண்மனைக்கு போ ஓகே ஏய் இவன உள்ள அடைச்சு வைக்கட பாருங்க மூல காரணமே அவர் தானே அவர் வர சொல்லுங்க முடிஞ்சு <laughs> போச்சுங்க <laughs> என்ன எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் புரியல உனக்கு எந்த விஷயம் தான் புரிஞ்சது நீ சும்மா இருக்குல்ல எங்க பொண்ணு இவ்வளவு பெரிய ஜமீன்ல எப்படி வந்து சேர்ந்தது அது ராணியோட பேத்தி ஆறு வயசுல ஆத்துல விழுந்துட்டான் அவன் இருக்காலும் சேர்த்தாலும் யாருக்கும் தெரியாது நான் தான் அவங்க பொண்ணு ராணியோட பேத்தியன்னு சொல்லி அரண்மனையில கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் ஏ என்ன சொல்றேன் இன்னொரு வாட்டி சொல்லு உங்க பொண்ணு அரண்மனையில கொண்டு வந்து சேர்த்து அதே விடு ராணி பேத்தி ஆத்துல விழுந்தான்னு சொன்னியே அது எப்ப சாமி பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால ஏ மெய்யால்மா சாமி நாங்களும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆத்தோரமா மயக்கமா கிடந்த பொண்ணுதான் சாமி எடுத்து வளர்த்தோம் அந்த பொண்ணு எங்க சொந்த பொண்ணு இல்ல சாமி வள்ளி உங்க சொந்த பொண்ணு இல்லையா அதுக்கு என்ன ஆதாரம் வெளியில <laughs> போவே <laughs> 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 காவலே விடு சண்டதானே இழுக்கணும் இப்ப இழுக்கிறேன் பாரு நீ வரு மனசே பொண்ணை நம்பி கல்சே குடுத்து என்ன சொகம் கண்டே ஒண்ணு இல்ல மாளிகையில வைக்கிறேன் சொல்லி மாட்டு கொட்டாங்களே கொண்டாந்து போட்டுட்டு ஒரு 
ராகவேந்திராய ஒரு சக வீரியம் கரவாவகை தேஜஸ்வி நாவதே தமஸ்து மாவித்வேஷாவகை யார் நஹஷாமி நஹஷாமி மனித புழுவே என்னையா யார் என்று கேட்கிறாய் இந்த ஜமீனுக்கு நாலு தலைமுறையா நான் தான் ராஜகுரு இருபது வருஷமா ஹிமாச்சலத்தில் தபசு செய்து விட்டு இப்போது நான் வருகிறேன் என்ன சாமி ராணி ராஜலட்சுமி தேவி தன் மருமகன் பிரதாப்புக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து தீர்த்து கொடுக்க சொன்னார் இந்த பிரதாப் தீர்த்தம் 
கபுன்னு இறங்கி போச்சுப்பா அது இருக்கட்டும் என்ன சாமி இருபது வருஷமா இமாச்சலத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன்னு சொல்றீங்க என்ன போய் பிரதாப சொல்றீங்களா விளையாடுறீங்களா ஆம் மகனே உன்னோட கொஞ்சம் விளையாட எண்ணினார் இந்த இமாச்சல சாமியார் உன்னோட ஜாதகத்தையே சொல்லிட்டா நீ திவானோட கையாள் உன் பேர் வீரையன் நீ இப்ப கண்ணமோட வேஷத்துல இருக்க சரியா நாயே நீ நகல் அசல் இங்கே இருக்காண்டா என்ன மாதிரி வேஷம் போட்டு ராணிய ஏமாத்திரியா பெரிய ராணி சாகரதுக்கு முந்தி சொத்து ரகசியத்தை நிச்சயமா ராதா கிட்ட சொல்லிடுவாங்க நாம அவங்களை ஜாக்கிரதையா கண்காணிக்கணும் வேறையா நீ எச்சரிக்கையா இருக்கணும் உத்தரம்
राधा अम्मा राधा पाटी अयो किन्ने इंद्र नेतले सत्तम पड़ा थे राधा नमः परम पर सेल्वा इरकर राज से डटते इपन आवन कुछ काट पड़े इपन तो ना काट लें सुनना अध यार कमे पाइने लाम पड़ो उनके टे वर सांग करते ने अध एर्ट कट ये पूड़ा बा सही मोसम कटि मोसड़ी 
கடைசி தடவையா இந்த தங்க வீர எல்லாத்தையும் உங்க ஆசை தீர பாத்துக்கங்க வீரைய என்ன உளர்ற உங்க வீரைய அவ அடிச்சு போட்டு வந்து நான் அசல் கண்ண ஆமாங்க என்ன கட்டி போட்டுட்டு இவன் உங்க கூட வந்துட்டான் மகனுக்காக நீ சொத்தை சேர்க்கணும் 
பரச்சல் நீ மட்டும் யோகியனா காணி அம்மா இந்த மோசடியில் இவன் எனக்கு கூட்டாளி உங்க பேத்தியா நடிக்கிறாளே இவ ஒரு நாடோடி இவ பேர் ராதாயில் வள்ளி இவளை கூட்டிட்டு வந்ததே இவன் தான் போலீஸ் அவோ நீ நானு எல்லாரும் ஜெயிலுக்கு போ பரச்சல் இவ என் பேத்தி இல்லையா கண்ணன் என்ன இதெல்லாம் ராணியம்மா என்ன மன்னிக்கணும் இந்த ராதாவை உங்க பேத்தியா நடிக்க வைக்கத்தான் நான் கூட்டிட்டு வந்தேன் ஆனா இவருடைய கூட்டாளியா இருந்த என்ன ராதா தன் அன்பாலே மாத்திட்டா அந்த சமயத்தில் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய உண்மை தெரிஞ்சது உண்மையிலேயே இந்த ராதா தான் உங்க பேத்தி நம்பாதீங்க ராணியம்மா நம்பாதீங்க இவன் பொய் சொல்றான் உண்மையை சொல்லதான் இவங்களை கூட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கேன் ராணியம்மா நீ <laughs> Oh, my God. 